আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি আপনাদের প্রিয় ইকরা রান্নাঘর থেকে আপনাদের জন্য একটা ভর্তার থালি আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো এখানে বরবটির একটা ভর্তা থাকবে বেগুন পুরা বেগুনের একটা ভর্তা থাকবে এবং আমরা যেটা সব সময় পছন্দ করি আলু ভর্তা বাঙালির সেই সুস্বাদু আলু ভর্তা থাকবে তার সাথে থাকবে একটা আমরা সিলেটিরা কিন্তু খুব সব সময় বোম্বাই মরিচ যাকে বলে নাগা মরিচ সিলেটিরা তো সেটার একটা ফ্লেভারে আমি একটা ডাল তৈরি করব তার সাথে ভাত তাহলে চলুন দর্শক আমরা রান্নাই যাই দর্শক আমি একটা পেন তুলে নিলাম এখানে যেটা করব এখানে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে দিলাম আজকে ডালটা একটু ভিন্নভাবে আমি রান্না করব এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজটা একটু স্লাইস করে নিব আমি পেঁয়াজটা একটু স্লাইস করে দিলাম এদিকে তেলটাও গরম হয়ে গেছে এইটা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম এখানে আমি তার সাথে দিব একটু রসুন রসুন একটু কুচি করে দিয়ে দিলাম আর একটু আদা কুচি দিয়ে দিব আদা কুচি দিয়ে দিলাম দর্শক আমি এটাকে একটু ভাজব সাথে দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ চার পাঁচটি এবং সেই সাথে দিয়ে দিব এখানে ডাল ভিজানো ছিল আধা ঘন্টা আগে প্রায় চারশো গ্রামের মতো আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম দর্শক আমি এখানে ডাল দিয়ে দিলাম চারশো গ্রামের মতো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব একটু মরিচ গুঁড়ো দিব সাথে একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিব এখন আমরা একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিব আমরা সবসময় ডাল রান্না করার সময় সবসময় পরে আমরা ফুরন দিয়ে থাকি আমরা ফুরনটা আগেই দিয়ে দিলাম ডালটা একটু ভাজবো এইভাবে দর্শক আমার ডালটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব ডালটা একটু মাখা মাখা থাকবে আমি মাখা মাখার জন্য পানি একটু কম দিয়েছি দর্শক যেহেতু আমি এখানে ডাল রান্না করব ডালটা আমি নাগামরিচের ফ্লেভারের ডাল আমি বলেছি তো তার জন্য আমি এখানে নাগামরিচের এখানে আচার আছে আমি একটু দিয়ে দিব ফ্লেভারের জন্য আমি নাগামরিচের আচারটা দিয়ে দিলাম এখানে সাথে একটু ঘি দিয়ে দিব আমি এটা ঘিটা দিয়ে দিলাম এটা হতে থাকুক এদিকে আমার কড়াইটা গরম হয়ে আসছে আমি এখন যেটা করব এখানে তেল দিয়ে দিব তেলটা গরম হতে থাকুক দর্শক আমরা এখানে একটা বাটি নিয়েছি এখানে আমি পরিমাণ মতো ময়দা নিয়ে নিব কারণ এটা আমি ময়ন তৈরি করব কারণ ফুলকপি ভাজতে আমার ময়ন মানে এই ময়নটা লাগবে এখানে চালে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম ক্রিসপি হওয়ার জন্য সাথে আমি এখানে গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আছে এক চামচের মতো দিয়ে দিলাম এখানে হলুদ গুঁড়ো আছে সেটাও দিয়ে দিলাম এক চামচের মতো এখানে জিরে গুঁড়ো আছে সেটা দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতো এবং এখানে চিলি ফ্ল্যাক্স করা আছে এইটা আমি এক চামচের মতো দিয়ে দিলাম এবং সাথে লবণ দিয়ে দিব 
এখন এটাকে যেটা করব দর্শক আমি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে গুলিয়ে নিব এমন ভাবে পানিটা দিব যেন আমার একটা ময়ানের মতো এটা হয় আমি পানিটা বেশি দেইনি একদম অল্প অল্প করে আপনি পানি দিবেন আমার ময়ানটা প্রায় হয়ে গেছে একদম ভালো করে আপনি এটা বিটার দিয়ে বিট করতে পারেন আপনি হাত দিয়ে করেন আমি এখানে চামচ দিয়ে করেছি আমার ময়ানটা হয়ে গেছে অল ডান এখন আমি যেটা করব দর্শক এখানে আমি ফুলকপি রেখেছি এটা এখানে দিয়ে দিব আপনি চাইলে আরো বড় করতে পারেন আমি এখানে ছোট ছোট করে ফুলকপিগুলো কেটেছি এখন আমি ময়নটাকে মাখিয়ে এটাতে ভেজে নিব আর একটা হয় কি আপনি যখন সরিষা তেলে রান্না করবেন তখন আসলে যে কোনো খাবারের স্বাদটা অনায়াসেই বেড়ে যায় আমরা আদি যুগে কিন্তু আসলে সরিষা তেলে সবাই ব্যবহার করতো আমার মা দাদিরা দাদারা তো সেটাই সরিষা তেলের রান্না বলতে একটু অসাধারণ হয় তো আমি এখানে সরিষা তেলে এইটা ভেজে নেওয়ার চেষ্টা করছি তো আমি এখানে পুরোটাই দিয়ে দিলাম আমরা এটাকে একটু উল্টিয়ে দিয়ে দিব এখন কারণ একটা জিনিস আপনি ভাজার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এক সাইড সমান ভাগে যেন এটা পুরোটাই ভাজা হয় সেই সাথে আমি মাঝখানে ডালটা দেখে নিব ডালটাও প্রায় হয়ে আসছে যেহেতু আপনাদেরকে বলেছিলাম আজকে একটু অন্য রকমের ডাল রান্না করবো এটা ভুনা ভুনা টাইপের ডালটা হবে এখন আমি মাঝখানে আমি যেহেতু আজকে ভর্তার একটা থালি বলেছিলাম এখানে ভর্তা রেখেছি তার সাথে আমি কাঁচামরিচ কুচি এখানে দিয়ে দিয়ে দিব আপনি যেহেতু বাসায় বাচ্চা থাকলে আপনি কম দিতে পারেন আমি এখানে দুটো কাঁচামরিচ দিব তার সাথে একটু চিলি ফ্লেক্স দিব এখানে দিয়ে দিলাম এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ এখানে দিয়ে দিলাম কাঁচা পেঁয়াজগুলো আমি কাঁচা পেঁয়াজ এখানে দুটো নিয়ে নিব সাথে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিব এবং যেটা বললাম চিলি ফ্লেক্স একটু দিয়ে দিব এখানে দিয়ে দিলাম এবং সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যে ফুলকপি ভাজা হচ্ছে আপনার এটা পুড়ে না যায় আর পুড়ে গেলে আসলে খাবারের সারটা পুরোই নষ্ট হয়ে যাবে সেই সাথে আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব এটাকে আপনি হাত দিয়ে মচকাতে পারেন আপনি অথবা অন্য কিছু দিয়েও এইটাকে মাখিয়ে নিতে পারেন আলু ভর্তা তো আমি আলু ভর্তাটা ভালো করে মাখিয়ে নিই এবং একটা জিনিস যেটা না দিলে না হয় সেটা হচ্ছে সরিষা তেল তো আমি এখানে আমার ভর্তাটা প্রায় মাখানো হয়ে গেছে আলুর সাথে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এবং এখানে পরিমাণ মতো সরিষা তেল দিয়ে দিব দর্শক আমার আলু ভর্তা হয়ে গেছে আমি এইটা একটা বাটিতে তুলে রাখব দর্শক আমি এখন যেটা করব আমার ফুলকপি অলরেডি ডান হয়ে গেছে ভাজাটা খুব সুন্দর আসছে এবং এত মচমচে আসছে কারণ মচমচে আসার কারণ হচ্ছে আমি চালের গুঁড়ো দিয়েছি আর ময়দা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে চালের গুঁড়োর সাথে ময়দাটা যেন বাইন্ডিং সৃষ্টি করে ওইটার জন্য আমি চালের গুঁড়ো দিয়েছি ওইটার জন্য খুবই সুন্দর ক্রিস্পি একটা ফুলকপি ভাজি হয়েছে তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ফুলকপি ভাজির সময় অবশ্যই একটা হাফ ডান করে নেবেন দর্শক এখানে আমি বরবটি রেখেছিলাম বরবটি সিদ্ধ করে জাস্ট আমি ভর্তার জন্য এখানে একটা একটু সটে করে নিব পরে একটু পরে আবার তুলে ফেলবো এটা সাথে একটু আমি চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিব কারণ ভর্তা একটু ঝাল ঝাল না হলে ভালো লাগে না এইদিকে দর্শক ডালটাও আমার দেখতে হবে ডালটা পুরো ভুনো ভুনো হয়ে গেছে এটা এখন আমি স্টকটা নিভিয়ে দিয়ে 
আপাতত নামিয়ে নিলাম এখন যেটা করব এইটাও আমার বরবটি ভর্তার জন্য ভাজি হয়ে গেছে আমি এখানে বরবটি আমি এখানে মিনিমাম হাফ কেজির মতো নিয়েছি একদম ফ্রেশ এখন যেটা করব এখানে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিব আর যেটা বললাম আসলে আমাদের ভর্তা পেঁয়াজ ছাড়া হয় না এই পেঁয়াজটাই দিয়ে দিব এখানে আসলে দর্শক আমার সরিষা তেল দিতে হচ্ছে না কারণ আমি যেহেতু সরিষা তেলে আমি এটা ভেজে নিয়েছি এখানে আমি যেটা করব এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব যেহেতু চিলি ফ্লেক্স দেওয়া আছে বেশি ঝাল করব না এইটাকে আমি এখন ম্যাস্ট করব আপনি চাইলে হাত দিয়েও করতে পারেন অথবা একটা গ্লাস দিয়ে করতে পারেন আমি এখানে যেহেতু আমার এটা ম্যাস্ট করার একটা হাতিয়ার আছে এইটা দিয়ে আমি করছি এই ভর্তাটা খেতে অসাধারণ লাগে এবং সত্যি কথা বলতে কি এইটা বরবটিটা পুরো আপনার ম্যাচ হবে না কিছুটা থেকে যাবে কারণ এই ধরনের ভর্তা আসলেই খুবই ভালো লাগে গরম গরম ভাতের সাথে দর্শক আমার ভর্তাটাও হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম পুরা বেগুনের একটা ভর্তা করব তো এখানে আমি বেগুন নিয়েছি আমি একটা বেগুনের এখানে ভর্তা করে দেখাবো বেগুনটা আপনি এইভাবে পুরবেন দর্শক এখানে প্রায় বেগুনটা পুরা হয়ে যাচ্ছে আমার আরো লাগবে পাঁচ মিনিটের মতো সেই ফাঁকে আমরা কি করব আমরা পেঁয়াজটাকে একটু স্লাইস করে নিব এবং সেটা হতে হতে আমরা যেটা বললাম আপনাদেরকে রাইস তৈরি করে দেখাচ্ছি আমি একটা সাধারণ একটা রাইস তৈরি করব আপনাদের জন্য দর্শক আমরা এখানে একটা ডেক তুলে ফেললাম এখন যেটা করব এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিব পাঁচশো গ্রাম পানির মতো এটা গরম হতে থাকুক দর্শক আমরা এইদিকে বেগুনটা একটু নাড়াচাড়া করে উল্টিয়ে দিই আমার পুরো বেগুনটা পুড়তে হবে এই ফাঁকে আমি পেঁয়াজ এখানে একটা কেটেছি আরেকটা কেটে নিব দর্শক এখানে পেঁয়াজ আমার কাটা হয়ে গেছে এটাকে একটু এইভাবে হাত দিয়ে কষলিয়ে আমি পুরোটা আলাদা আলাদা করে ফেলবো যেহেতু কুচি করেছি আমি সেই সাথে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিব আসলে ভর্তাতে ধনে পাতা ছাড়া ভালো লাগে না তার সাথে একটু সরিষা তেল দিয়ে দিব এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব বেগুনটাও প্রায় পুরা হয়ে যাচ্ছে তো এইদিকে পানিটা গরম হয়ে আসছে আমি এখানে পুরো ভিজে রাখা চালটা দিয়ে দিচ্ছি আর আপনাকে সব সময় বলি যে রাইস রান্না করার সময় অবশ্যই একটু লবণ দিবেন লবণ দিলে ভাতের স্বাদটা বাড়িয়ে যায় আমি এখানে এক চামচের মতো লবণ দিলাম এটা ঢেকে রান্না করব তাড়াতাড়ি বলক আসার জন্য দর্শক আমার প্রায় বেগুনটা হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে বেগুনের ডাটা রেখেছি যাদের কাছে টং নাই ওরাও হয়তো বা ডাটা দিয়ে ধরে করতে পারেন আমি টং রেখেছি কিভাবে টং দিয়ে ইউজ করতে হয় টং দিয়ে করলে ভালো সাবধানতায় অবলম্বন করতে হয় বেগুন পুড়তে হলে তো দর্শক আমার বেগুনটা মানে যে বেগুন আমি পুড়েছি প্রায় অলমোস্ট বেগুন পুরা হয়ে গেছে বেগুন পুড়তে বেশি সময় লাগে না তো এখন যেটা করব আমি স্টকটা নিভিয়ে দিলাম এখন আমি আরেকটা পাত্র নিব পাত্র নেওয়ার আগে দর্শক যেটা করব আমি এটা চাকু দিয়ে এটাকে পাতলা যে আবরণটা আছে যেটা পুড়ে গেছে 
এটা একটু আমি এইভাবে ছিলে ফালায় দিব তখন আপনার পুরো পুরা গন্ধটা থাকবে না এবং দেখতে বেগুনটা অসাধারণ লাগবে দেখেন দর্শক আমি কিভাবে করছি আপনি বাসায় যখন বেগুন করবেন তখন অবশ্যই একটু বড় সাইজের বেগুন দিয়ে আপনি ভর্তাটা করলে আপনার সুবিধা হবে কারণ ছোট বেগুনে এইভাবে করলে আপনার একটু সময় লাগবে তো আমি বেগুনটা এখানে এটার সাথে দিয়ে দিলাম আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম এখন যেটা করব আমি হাত দিয়ে এটাকে ভর্তাটাকে মাখাবো দর্শক পুরা বেগুনের ভর্তা কিন্তু খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে এবং গরম গরম ভাতের সাথে খেলে তো মজাই আলাদা আর আপনারা তো জানেন যে বাঙালি মানে ভর্তা প্রিয় তাই না তো আমরা মাছে ভাতে বাঙালি হলেও সবসময় কিন্তু মাছ খেতে পছন্দ করি না তাই না মাঝে মধ্যে আমরা ভর্তা বিভিন্ন ধরনের ভর্তা খেয়ে থাকি তার জন্য আপনাদের কথা চিন্তা করে আজকে আমি তিনটা ভর্তা একদম সহজভাবে করেছি এবং খুব সহজেই যেহেতু সবজি ফুলকপি একটা সবজি আমি কিভাবে এটার বড়া তৈরি করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি মচমচে এইটা যে আমি মিশ্রণগুলো তৈরি করেছি অনেকক্ষণ থাকবে মচমচে এবং খেতেও খুব ভালো লাগে তো আমার ভর্তাটাও হয়ে গেছে আমি যেটা করব এখন সার্ভিং এর পালা আমার এইদিকে আমার রাইসটাও দেখতে হবে কারণ আপনি রান্না করতে হলে সব দিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে এখন আমার ডালটাও হয়ে গেছে আমি একটা সার্ভিং ডিশ নিয়ে নিলাম দর্শক থালি মানেই তো আসলে একটা থালের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আইটেম থাকে তাই না তো আমি একটা থালি নেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে তো এখানে আমি ডালটা নিয়ে নিব এখানে আমি আগেই বলেছি ডাল আমি একটু ডালের ভুনা করেছি ভুনা করতে হলে প্রথমে এই যে মিশ্রণগুলো দিয়েছি এইগুলো দিয়ে ডালটাকে ভুনা করতে হয় তো আমি এখানে মসুর ডালের ভুনা করেছি আপনি চাইলে মুগ ডাল ভুনা করতে পারেন এইদিকে আমার রাইসের অবস্থা কি দেখি দর্শক রাইসটাও হয়ে যাচ্ছে আমার আমি এখানে এটা নামিয়ে ফেললাম এইদিকে দর্শক আমার রাইসটাও প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব আমি এটার মাছ ছড়াব আমি মাছ ছড়াতে যেটা লাগে সেটা করছি এখন একদম সহজ জিনিস মাঠ কিভাবে ছড়াতে হয় আপনারা জানেন দর্শক আমার মার ঝরানো হয়ে গেছে আমি যেটা করব এখন এটাকে দমে দিয়ে দিব একটু ঢাকনা খুলে রাখবো কারণ উপরে পানিগুলো যেন নিচে নেমে যায় হ্যাঁ দর্শক আমার পানি নিচে নেমে গেছে আমি এখন দমে দিয়ে দিব আমার আসটা হয়ে গেছে দর্শক আমি যেটা করব এখন প্রথমে আমি রাইসটা নিব আমি আগেই ভর্তাগুলো নিতে পারতাম কারণ রাইসটা আমাকে আগে এই থালি যে দিতে হবে দর্শক আপনি যখন রাইস যখন একটা বাটিতে নিবেন তখন আপনি এইটাকে নিচে যেহেতু গরম নিচে কোনো কাপড় নিয়ে নিবেন অথবা হাতে কোনো কাপড়ে গ্লাভস নিয়ে দিবেন এবং একটু চাপ দিয়ে দিবেন কারণ আমি এটা বাটির মাঝে দিয়েছি আমি থালি সাজাবো তো তখন রাইসটা খুব সুন্দর আসবে এবং আরেকটা কথা বলি রাইস যখন দিবেন আপনি বাটিতে অবশ্যই ঘি একটু মেখে দিবেন তখন ভাতটা তাড়াতাড়ি ছুটে যাবে তো আমি ভাতটা দেওয়ার থালিতে কিভাবে সিস্টেম এটা দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক এই যে এইটা এইভাবে করবেন এইভাবে করবেন এই যে তারপর এইভাবে রাখবেন রাখার পরে যেটা করবেন আপনি একটু ভর্তা দিয়ে দিবেন এখানে আমি বেগুন ভর্তা দিয়ে দিলাম একটা টং দিয়ে তারপর দিলাম এখানে বরবটির ভর্তা 
এখানে বরবটি ভর্তা দিয়ে দিলাম আমি রাইস যতটুকু দিয়েছি ভর্তা ততটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ যেহেতু আমি এখানে একটা চেপে দিয়েছি আর যেটা সব সময় আমাদের বাঙালিদের প্রিয় একটা ভর্তা আলু ভর্তা সেটাও দিয়ে দিলাম এখানে আলু ভর্তা দিয়ে দিলাম এখন যেটা করব এটাকে উপরে তুলে ফেলব দেখেন দর্শক খুব সুন্দর একটা ডাইস আসছে এবং সাথে একটা ডাল এভাবে দিয়ে দিব এবং এখানে যে ফুলকপি রেখেছিলাম ফুলকপি আমি এটা এখানে দিয়ে দিব দর্শক এখানে ফুলকপি দিয়ে দিলাম ভেজে নিয়েছিলাম আমি এগুলো দর্শক আমার থালিটা প্রায় সাজানো হয়ে গেছে এখন যেটা করব একটা কাঁচামরিচ এখানে দিয়ে দিব আর একটু ধনে পাতা কুচি দর্শক হয়ে গেল খুব মজাদার একটা ভর্তার থালি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আগামী পর্বে ইকরা রান্না করে আরও নতুন দুটো রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হব ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফেজ